Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich kriege immer wieder Anfragen, wo Leute sagen, ich suche ein Board für genau diese Eigenschaften zu maximal dem Preis. Welche Board kannst du mir da empfehlen? Da dachte ich mir, dass ich daraus einfach gleich eine Videoreihe machen kann, wo ich dann genau darauf eingehe und jeweils für eine bestimmte Preiskategorie eine Bestenliste von meinen Empfehlungen rausgebe. Und das ist hier genau das erste Video aus dieser Videoreihe, wo ich entsprechend die besten, günstigen Standard Padding Boards ähm, für Einsteiger für unter 250 Euro genau aufliste und da so drei von meinen Favoriten vorstelle. Zuerst möchte ich bei diesen Videos immer darauf eingehen, was die Boards in der jeweiligen Preisklasse auszeichnen und für den jeweiligen Einsatzgebiet, was man da erwarten muss und vor allem auch für wen die jeweiligen Boards geeignet sind und für wen eher nicht. Bei den günstigen Einstecker Boards, wie gesagt, befinden wir uns ja in einem sehr, sehr niedrigen Preissegment von unter 250 Euro. Das sind wirklich ja, Boards für Anfänger. Da gibt es so vier wesentliche Details. Detail Nummer eins, diese Boards sind in der Regel Single-Layer-Boards, die entsprechend aus einer einzelnen PVC-Schicht gebaut sind, die hier komplett um das Board herum verläuft. Das hat den Nachteil, dass die Boards ein bisschen instabiler sind, also sind weniger steif als einfach Doppel-Layer-Boards, die entsprechend zwei PVC-Schichten haben. Das hat aber auch wieder den Vorteil, dass die Boards ein bisschen leichter sind. Aber insgesamt reduziert es doch die Haltbarkeit der Boards, also die Lebensdauer und macht sie ein bisschen anfälliger auch gegen Beschädigung. Punkt Nummer zwei, die Boards sind in der Regel nur für geringe Belastungen ausgelegt. Das heißt, die Hersteller sagen zwar oft, dass die Boards irgendwie, ich entschuldige mich für die Vögel, äh, extrem laut hier, die Hersteller sagen oft, dass die Boards doch für irgendwie 100 Kilogramm oder 150 Kilogramm ausgelegt sind. In der Regel liegt das maximale Gewicht, das ich jetzt empfehlen würde, was man auf das Board bringt, doch deutlich niedriger. Wir haben ja wirklich nur sehr, sehr wenige Boards, bis momentan eher gar keine, die für Leute über 80 Kilogramm ausgelegt sind. Das heißt, man kann auch auf diesen Boards nicht so gut zu zweit fahren, auch nicht mit dem Kind an Bord. Das ist da schon schwierig. Da würde ich dann eher zu einem höherwertigen Board greifen, was einfach dann noch eine höhere Nutzlast verspricht. Der dritte Punkt ist, dass wir bei den günstigen Standard Padding Boards meistens Komplettsets haben. Das ist lustigerweise im höheren Preissegment nicht so. Beim höheren preisigen Boards hat man häufig das Phänomen, dass da nur das Board enthalten ist und das Zubehör extra gekauft werden muss. Hier bei den günstigen Boards ist allerdings meistens das Zubehör bereits im Preis enthalten. Allerdings fehlen teilweise Teile des Zubehörs. Also zum Beispiel die Leash, die Halteleine, wird oft weggelassen, wobei die Leash wirklich sehr essentiell ist zum Standard Paddeln, da es wirklich wichtig für die Sicherheit ist, dass man wirklich die am Fußgelenk befestigt, am Board vorne oder hinten und entsprechend verhindert, dass das Board wegschwimmen kann, was doch relativ schnell passieren kann. Also wirklich Leash muss man sich auf jeden Fall extra kaufen, wenn die nicht gleich dabei ist. Dann auch beim Zubehör ist noch zu erwähnen, dass häufig das Zubehör relativ günstig ist. Das heißt, dass wir dann da den Rucksack haben, der schlecht gepolstert wurde. Wir haben eine Einzugpumpe und keine Doppelpumpe, was das Aufpumpen entsprechend anstrengender macht. Und zudem haben wir häufig ein relativ schweres Paddel, was einfach dann auch ja, sehr auf die Kraft geht. Mit dem leichteren Paddel, was dann vielleicht nur so 700 Gramm, 800 Gramm wiegt, wenn man deutlich schneller unterwegs als mit einem Einsteigerpaddel, was häufig über ein Kilogramm wiegt. Genau, und jetzt Punkt habe ich eigentlich schon vorweggegriffen. Also die Boards in der Regel auch ziemlich leicht. So günstige Einsteigerboards wie das hier, was ich gleich noch vorstellen werde, die wiegen häufig nur so 7 bis 8, 9 Kilogramm, sind daher leichter als durchschnittliche Board, was sich einfach daraus ergibt, dass die Boards auch kleiner sind. Also die Boards sind weniger dick, sind etwas schmaler gebaut und meistens auch kürzer und haben in allergrößten Fällen auch die ja, Single-Layer-Bauweise, haben auch da weniger Materialaufwand entsprechend und kommen deshalb auf ein geringes Gewicht, was natürlich die Boards ziemlich spannend macht für Kinder. Das ist auch schon der eine der Hauptpunkte ja, oder der Hauptzielgruppen, denke ich mal, von diesen günstigen Einsteigerboards. Das ist vor allem für Kinder eine tolle Wahl, weil wir durch das geringe Gewicht und durch den geringen Preis natürlich da wirklich eine spannende Wahl haben. Und für leichte Einsteiger. Also für Leute, die unter 80 Kilogramm wiegen, am besten noch so ein bisschen wirklich noch niedriger, also 80 Kilogramm ist schon die Höchstgrenze, die können sich dann die Boards mal anschauen, die ich jetzt hier so vorstelle, weil dann ist es halt für den Einstieg wirklich ausreichend. Wenn man jetzt aber ein Board haben möchte, womit man auch mehr Gewicht draufbringen kann, wenn man zum Beispiel Touren fahren möchte mit Gepäck an Bord oder mit mehreren Personen an Bord, vielleicht mit einem Kind oder mit einem Hund, sollte man eher zu etwas teuren Boards greifen. Und auch beim Thema Touren fahren nochmal, die Boards sind meistens allround boards die nicht so die perfekte Performance im Wasser haben. Die liegen zwar sehr stabil im Wasser, sind aber nicht so dafür gut geeignet, um längere Touren zu fahren. Da würde man sich dann eine sportliche Bauweise, die ein bisschen schmaler, ein bisschen performanter ist, wünschen. Das ist jetzt soweit zum allgemeinen Teil, zur Vorstellung. Jetzt gehe ich nochmal direkt auf drei Board-Empfehlungen 
im Detail ein. Zum einen haben wir dort das Kessa Standard Paddling Board. Das habe ich auch schon mal getestet. Ihr könnt euch da oben rechts in der Ecke den Testbericht gerne anschauen. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr übrigens alle Links zu diesem Board, also zu den anderen, die ich gleich noch vorstellen werde. Beim Kessa Board fällt mir auf, dass man eine gute Verarbeitung. Das ist wirklich ein sehr solides Modell. Wir haben natürlich den sehr günstigen Preis. Wobei da ein kurzer Hinweis, Preise können schwanken. Es also kann sein, dass das Kessa Board plötzlich teurer ist als jetzt ist. Momentan liegen wir noch in der ja, entsprechenden Preisgrenze von unter 250 Euro. Hier mit drei verschiedene Größen. Die kleinste Größe ist halt wirklich für leichte Paddler geeignet. Maximal 70, 75 Kilogramm. Dann haben wir hier das 320 cm Modell für ein bisschen schwere Leute. Und wir haben noch eine 366 cm lange Variante, die vor allem fürs Tourenfahren spannend ist, auch ein bisschen teurer ist als das Modell, was ich jetzt hier habe. Außerdem fällt auf, dass wir beim Kessa Modell noch ein relativ gutes Paddle dabei haben. Ich hätte ja gesagt, dass gerade bei den günstigen Standard Paddling Boards häufig am Zubehör gespart wird. Hier beim Kesser Modell oder beim Kesser Standard Paddling Board hat mir allerdings das Paddle ziemlich gut gefallen. Es ist relativ leicht, es macht einen sehr stabilen Eindruck und ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Besser als die meisten anderen Paddle. Und gerade das Paddle ist sehr wichtig. Dann natürlich beim Standard Paddling braucht man halt neben dem Board vor allem das Paddle, um voranzukommen. Also insofern schon mal eine ganz gute Investition. Dann wäre dann noch ein kinder standard Paddling Board von Decathlon, nämlich das Decathlon ETV X 109 Feet. Das Decathlon entsprechend für Leute mit einem Maximalgewicht von 60 kg im Feet. Das ist auch wirklich eine realistische Schätzung. Also da ist nicht übertrieben worden, was die Blasbarkeit angeht. ist wirklich ein guter Wert, wenn man sagt, dass das Board bis 60 kg geeignet ist. Da die Besonderheit, bei Decathlon ist es so, dass im Lieferumfang häufig keine Pumpe und kein Paddel enthalten ist. Muss man sich also extra kaufen, das nochmal als Anmerkung. Aber sonst haben wir da wirklich auch ein sehr günstiges Modell. Und da der Hinweis, Decathlon hat wirklich eine gute Qualität am Start. Ich habe jetzt schon zwei Boards von Decathlon getestet, nämlich das Decathlon ETV X 110 Feet, das ein bisschen teurer ist, entsprechend auch für schwere Leute geeignet ist, und ein Touring Board von Decathlon. Und die haben wirklich beide eine exzellente Qualität gehabt. Vor allem für den Preis das ist es echt äh, spitze. Dann ein dritter Hinweis, da wäre noch das Best bei Oceana, das ist eines der meisten äh, verkauften Standard Paddling Boards. Hier die Besonderheit, da haben wir noch im Lieferumfang enthalten ein Kajak Set. Das heißt, wir können das Standard Paddling Board zu einem Kajak umbauen. Man hat dann nochmal so einen extra Kajak Sitz und ein extra Paddelblatt fürs Paddel, um quasi aus dem Stechpaddel, also dem SUP Paddel mit einem Paddelblatt, eines mit zwei Paddelblättern zu machen. Und entsprechend kann man auch dann ganz normal Kajak fahren, wo man ja quasi auf beiden Seiten so paddelt und das, ja. Ich habe wie beim Standard Paddling, wo man halt nur eine Seite hat. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall da eine Besonderheit. Wobei da der Hinweis, ähm, das Kajakfahren wird meiner Meinung nach gar nicht so viel genutzt und ist auch nicht so das Highlight. Da will ich dann eher gucken, dass ich dann in ein gutes, ja solides äh, SUP-Board mit einem schönen Paddel investiere. Aber das war es jetzt schon so zu diesem äh, kleinen Video, wo ich euch mal ganz kurz so meine Einschätzung geben wollte für diese bestimmte Preisklasse unter 250 Euro im Einsteigerbereich, wenn ich einfach mal drei Boards genauer vorstellen wollte. Abschließend noch der Hinweis, ihr könnt in der Videobeschreibung alle möglichen Links finden zu Shops, wo ihr euch die Boards anschauen könnt und auch teilweise zu Vorstellungsberichten oder Testberichten, wo ich nochmal in schriftlicher oder in Videoform die einzelnen Boards nochmal genauer vorgestellt habe. Und ja, bei Fragen, Anmerkungen oder Kommentaren könnt ihr mir gerne ja unten in die Kommentare schreiben und auch gerne den Abo-Button betätigen, damit ihr hier keine Videos mehr verpasst. Denn ich werde auch in nächster Zeit noch verschiedene andere Preisklassen und auch ja, Bordtypen oder Einsatzgebiete durchgehen. Also auch über etwas teure einstecker boards reden. Nochmal genauer sagen, was jetzt vielleicht daran besser ist als an den sehr, sehr günstigen Boards. Und ja, das war es jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Einschalten. Bye, bye, bis zum nächsten Mal. Ciao.